আচ্ছা ফ্লোচার্ট থার্ড পার্ট আজকে তো আমরা গত দুইটা ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে ফ্লোচার্ট কিভাবে রেডি করতে হয় মানে ফ্লোচার্টে কী কী নিয়ম মেনটেন করতে হয় আমরা কী কী ইউজ করতে পারবো ফ্লোচার্টে কী কী ইউজ করতে পারবো না সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম পরের ক্লাসে মানে ফ্লোচার্ট পার্ট টুতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট মানে ম্যানারে বা প্যাটার্নের মধ্যে যদি কোনো একটা ফ্লোচার্ট দেওয়া হয় এবং গত এপিসোডটাতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ইরিফর্ম থাকলে বা ফার্স্ট ফর্ম থাকলে ওই ফ্লোচার্টটা ওই পার্টিকুলার ফ্লোচার্টটা কিভাবে করতে হয় আজকে আমি দেখাবো অন্য একটা প্যাটার্নে ওই দিন তো ইরিফর্ম ছিল ফার্স্ট ফর্ম ছিল আজকে বিভিন্ন একটা প্যাটার্নে দেখে দেখো খেয়াল করো এই জিনিসটা আজকে কোনটা দিয়ে দেখাই গত ক্লাস তো ম্যান্ডালারটা দিয়ে দেখিয়েছিলাম এখন আমাদের মনে হয় ম্যান্ডালাই পড়া আছে আমি ম্যান্ডালা দিয়েই দেখাই যে ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম ওই কথা আগের গুলা যে তোমাদের দেওয়া ছিল না মানে বেসড অন ইউর রিডিং অফ দ্য পেসিস রাইট ডাউন ফাইভ পয়েন্টস অ্যাবাউট ম্যান্ডালাস স্ট্রাগল এগেনস্ট রেসিজম ম্যান্ডালাস লাইফ স্কেচ ম্যান্ডালাস টোটাল লাইফ স্প্যান ঠিক আছে মানে ম্যান্ডালার জীবনী সম্বন্ধে ম্যান্ডালার লাইফের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সম্বন্ধে একটা পেসেস তোমাদেরকে মানে একটা প্রচার তোমাদেরকে লিখতে হবে তো ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম উনি ওনার পুরো জীবনটাই তো কাটিয়েছেন কিসের এগেনস্টে রেসিজমের এগেনস্টে কালো এবং শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ এদের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ওনার পুরো জীবনটাই উনি উৎসর্গ করেছেন এবার দেখো কি হয় ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম তারপরে এরপরে আমরা কি লিখতে পারি ওনার জীবন এটা তো আমরা একটু ডিসকাস করে ফেলি যে ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম তিন দশক উনি কিছু শিখ মানে কারাবন্দী ছিলেন কারাগার থেকে বের হন এনসি গঠন করেন হ্যাঁ তারপরে নোবেল পুরস্কার পাওয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইলেকটেড হওয়া শেষে এসে পাবলিক লাইফ অর্জন করা এইরকম জিনিস তাহলে ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম এবার দেখো বিং ইমপ্রেজেন্ট ফর থ্রি ডিকেটস দেখো সরাসরি ইমপ্রিজনকে তোমরা আইএনজি করে দিতে পারবো না ইমপ্রিজনিং দেওয়া যাবে না ঠিক আছে বিইং ইমপ্রিজন অর্থাৎ উনি ইমপ্রিজনে ছিলেন কারো দ্বারা কারো মাধ্যমে কারো কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে উনি ইমপ্রিজনে ছিলেন এইটা এভাবে আনতে হবে ইমপ্রিজনিং দিলে কিন্তু ডিরেক্টলি জিনিসটা ভুল হয়ে যাবে তখন এখনও ভুল হবে জিনিসটা ঠিক আছে এটা দিলাম ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম উনি হি ওয়াজ ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম এরকম বলা যায় ঠিক আছে কিন্তু হি ওয়াজ ইমপ্রিজনিং ফর থ্রি ডিকেটস এটা কিন্তু ভুল এটা বলুন এটাকে আমার প্যাসিভ মোডে নিয়ে এসে বিং ইমপ্রেজেন্ট ফর থ্রি ডিকেটস উনি প্রায় তিন দশক কি ছিলেন কারাবন্দি ছিলেন following a movement without blood shed ঠিক আছে রক্ত পাতছাড়া উনি একটা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন এখন এই ফলোইং এর বদলে রানিং দিতে পারি আমরা ঠিক আছে উনি চালাচ্ছিলেন যে কোনো একটা জিনিস ঠিক আছে উনি একটা পার্টিকুলার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন যে আন্দোলনটা আলটিমেটলি ওনার কাঁধে ছিল ওনার কাঁধে বলতে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এএনসির কাঁধে এই জিনিসটা ছিল ফলোইং এ মুভমেন্ট উইথাউট ব্লাড শেড তাহলে কয়টা হয়ে গেল আমাদের তিনটা হয়ে গেল এরপর আমরা কি দিতে পারি আমাকে মাদিবা ডাকা হতো আমাকে জানেন মাদিবা মানে আফ্রিকান ভাষায় মাদিবা মানে হচ্ছে ত্রাণ করতা উনি 
আফ্রিকান জনগণের জন্য আসলেই ত্রাণ করতে ছিলেন ঠিক আছে তো ওনাকে বিইং হেল্ড হেল্ড মানে কাউকে আমরা দেখি না মানে আমরা কোনো সেলিব্রিটি যখন আসে অডিয়েন্স একটু চিল্লাই ওঠে ঠিক আছে চ্যান্ট করে ওঠে তারা তাদের উল্লাসটা এক্সাইটমেন্টটা প্রকাশ করে তো ম্যান্ডেলাকে দেখলে মানুষজন মাদিবা বলে চিৎকার করে উঠতো ঠিক আছে মাদিবা বলে কাউকে ডাকা হতো এই ব্যাপারটা আর কি ঠিক আছে এটাকে হেল্ড বলা হচ্ছে বিইং হেল্ড এস মাদিবা ওনাকে মাদিবা নামে ডাকা হতো এরপরে দেখো কি হয় preparing for election এটা মনে রাখবা preparing উনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এই থ্রোতে ইলেকশন করে আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন তো এই যে এতগুলো কাজ উনি করছিলেন আসলে এই যে অসহিষ্ণু মানে অসহিংস আন্দোলন বন্য প্রতার বিরুদ্ধে ওনার প্রতিবাদ তারপরে ওনাকে কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়া আন্দোলনটা চালানো তারপরে মানুষজন ওনাকে মাদিবা বলে ডাকছে এইসবের পেছনে আসল আলটিমেট কারণটা ছিল উনি জানতেন উনি যদি একদম অ্যাপেক্স জায়গায় পৌঁছতে না পারেন একদম সর্বোচ্চ স্তরে যদি পৌঁছতে না পারেন ওনার কথা আসলে কেউ শুনবে না ওনার আন্দোলনটা আলটিমেটলি ফলপ্রসূ হবে না ফলপ্রসূ করানোর জন্য ওনার টার্গেট ছিল উনি কী করবেন ইলেকশনের জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল পোস্টের জন্য উনি রান করবেন ইলেকশন করবেন তো এই জায়গায় আমরা লিখলাম প্রিপেয়ারিং ফর ইলেকশন ঠিক আছে বিং সিলেক্টেড এস নোবেল লরিয়েট ঠিক আছে অথবা নোবেল উইনার দিতে পারে ঠিক আছে নোবেল হোল্ডার দিতে পারে ঠিক আছে নোবেল লরিয়েট যারা নোবেল পায় তাদেরকে নোবেল লরিয়েট বলা হয় ঠিক আছে এটা মনে রাখবা আচ্ছা ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম আবার আসি আমরা আগে থাকতে মানে আগে শুরু থেকে একদম আসি আবার ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম বিইং ইমপ্রিজেন্ট ফর থ্রি ডিকেটস ফলোইং এ মুভমেন্ট উইথাউট ব্লাড শেড being held as madiba preparing for election being selected as nobel laureate ekjon like nobel laureate hishebe uni selected hoyechilen tar pore president poder jonno uni preparation nichchilen election er jonno onake manushjon madiba bole rakto ekta andolon chalachhilen kono dhoroner raktopat chhara ei raktopat na howar jonno uni 30 bochorer jail ba karaboron uni korechilen অনেকটা স্যাট চাই ঠিক আছে উনি চাইলেই বেরোতে পারতেন কিন্তু উনি চান নাই যে তার কারণে এক ফোটা রক্ত উপর বিইং ইমপ্রেজেন্ট ফর থ্রি ডিকেটস ফাইটিং এগেনস্ট রেসিজম এই একটা আমাদের দেওয়া থাকে স্ট্রাকচার হচ্ছে আইএনজি থাকবে আমি ওইটার সাথে মিল রেখে বাকিগুলো কী করার চেষ্টা করব ম্যাচ করার চেষ্টা করব তবে একটা বার র্যান্ডম নিয়ে ওইটার সাথে আইএনজি বসাই দিলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে মনে রাখতে হবে ওইটা অর্থপূর্ণ হতে হবে এবং এখানে অবশ্যই আমরা কোনো ধরনের টু রিভার ব্যবহার করতে পারব না কারণ নাম ব্যবহার করতে পারব না এটা কিন্তু নাম না এটা উপাধির জন্য ব্যবহার করলাম আর এটা মানুষ ডাকত ওনাকে এবং সরাসরি কোনো প্রোনাউন হি সি উই আই এগুলো আনা যায় না আর ওরা যদি কোনো কারণে টু রিভার ইউজ করে অ্যামিজার ওয়াজওয়ের এই জিনিসগুলো অক্সিলারি ভারগুলো যদি ওরা ইউজ করে দেন আমরা ইউজ করতে পারি ওরা যদি এখানে কোনো ধরনের অ্যামিজার ইউজ না করে থাকে আমাকে ধরে নিতে হবে মাথায় যে আমিও হয়তো অ্যামিজার ইউজ করতে বা টু বিভার বা ফিজার বা আমিও ইউজ করতে পারবো না এটা মাথায় রাখতে হবে আর এটা মনে হয় না আমাদের ফ্লো চার্ট আরেকটা বাকি আছে আর একটা প্রশ্ন আমাদের দেখানো বাকি আছে ম্যান্ডালা দিয়ে তো আমরা দুইটা দেখাইলাম ঠিক আছে এখন একটা গেল যে আমরা বারবে থার্ড ফর্ম দিয়ে একটা দেখাইলাম বারবের সাথে আইএনজি দিয়ে একটা দেখাইলাম বাকি আছে হচ্ছে টু প্লাস বার্বটা ঠিক আছে এটা আমরা করে ফেলব নেক্সট কোনো এপিসোডে টু প্লাস বার্বটা অবশ্যই আমরা করে ফেলবো আজকে এতটুকুতেই থাক